അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വർഷം ടൈമിനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുവാൻ കർത്താവ് തന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ എത്ര സ്തുതി പറഞ്ഞാലും മതി വരത്തില്ല ലോകത്തില് പലതരം ഓരോ ദിവസവും ലോകം കലുഷിതമായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന സമാധാനം നമുക്ക് തരുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നെ കോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ ഇത് മീറ്റിങ് വളരെ ശക്തിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കർത്താവ് നമ്മൾ ഇടയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
ഒരു ഇത് ഇപ്പൊ എട്ടാമത്തെ മീറ്റിംഗ് ആണ് സാറ്റർഡേസ് മാത്രം നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം കർത്താവ് അനേക ദൈവദാസനെ കൊണ്ടുന്നു ഇന്നും ശക്തനായ ഒരു ദൈവദാസൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്ന് ദൈവം കൂട്ടി വരുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു രഞ്ജിത് പാസ്റ്ററിനെ കുറച്ച് നാളൊക്കെ മുമ്പ് ഞാൻ ശുശ്രൂഷയിലും കണ്ട് ഞാൻ പങ്കെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേവദാസിനെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനും ദേവദാസൻ കടന്നു വരുവാൻ തന്ന സാവകാശത്തിനോ മനസ്സിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷേഷം ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാം ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിരിക്കുക നിങ്ങളോട് ദൈവം സംസാരിക്കണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ദൂതുകൾ ദേവദാസിന്റെ വായിലൂടെ പുറത്തു വരുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദേവദാസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് അദ്ദേഹം കേരളം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണ് ദേവദാസിനെ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു തന്നെ തിരുനാമം വായിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല രാത്രിയൊക്കെയായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ ആൽബിനോടൊപ്പം പ്രിയ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ കർത്താവിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുന്നു മീറ്റിങ്ങിനെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാൻ കഴിയുന്നവരെല്ലാം വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുക ദയവായിട്ട് മറഞ്ഞിരിക്കാതെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് കൂടുന്ന ഈ മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് കേവലം മൂന്ന് പേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദുഃഖകരമായൊരു കാര്യമാണത് ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രിയിലെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഉടനീളം വെളിപ്പെടേണ്ടതിനും വ്യാപരിക്കേണ്ടതിനുമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ നാമം വളരെ ആഗ്രഹിക്കുകയും വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിന്റെ ദാസന ആൽവിനായിട്ട് പ്രത്യേകത്തിന് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൊടുത്ത ഒരു വലിയ നിയോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമാകുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ കുടുംബമായിട്ട് ദൈവം ആദരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ മീറ്റിംഗിൽ തമിഴ്നാടിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ മകൻ ജോസഫ് ആന്റണി അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ദൈവത്തിന് സ്വാത്വം ചെയ്യുന്നു മറ്റെല്ലാവർക്കും വന്ദനം പറയുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ സാന്നിധ്യം അതൊരു ഒരു അനുഭവമായിട്ട് മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളിൽ ഒന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുടരുക ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനകത്ത് സന്തോഷിക്കുക ഈ വിധ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മെ ഒരു പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ് നയിക്കാൻ ഇടയാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലും ഈ മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന് പ്രാധാന്യത കൊടുക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് തുടരാൻ കർത്താവ് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ ഊന്നി ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പറയാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാത്തത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഊന്നി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേണ്ടം പോലെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാതെ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്താമതം അകത്തുണ്ടാകാം ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഇത്രയും ഉപോസിച്ചിട്ടും ഇത്രയും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടന്നിട്ടും ഇത്ര ഇത്ര കാര്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് കാണപ്പെട്ട ഒരു അത്ഭുതം കാണപ്പെട്ട ഒരു വിടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകാൻ എല്ലാ മിക്ക ആളുകളെയും ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാത്തത് ഓൾറെഡി ഈ പുസ്തകം ഒരു അത്ഭുതത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഒരു ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം കയ്യിലുള്ളവർക്കായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഈ പുസ്തകം ഒരു അത്ഭുതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് അറുപത്ത
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ എല്ലാ നടുവിൽ പുതിയ പുതിയ അത്ഭുതങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ പുതു നിയമസഭയിലെ ദൈവമക്കളിൽ പലർക്കും മേജറായ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയാതെ പോകാറുണ്ട് കാണാൻ കഴിയാതെ പോകാറുണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിച്ചാലേ അത്ഭുതം നടക്കത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ സ്തോത്രം ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ എപ്പോഴും രോഗം കേട്ട ഉടനെ മരുന്ന് കുറിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ എപ്പോഴും രോഗം കേട്ട ഉടനെ അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഇന്ന രോഗമാണ് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷമേ അദ്ദേഹത്തിന് മരുന്ന് കൊടുക്കാറുള്ളൂ അദ്ദേഹമാണ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അറിയാൻ മേലാത്ത ആളുകൾ പറയും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പൈസ ചെലവാകും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി ഒത്തിരി പൈസ ചെലവാകും കാര്യം ഇത്രയും പൈസ ചെലവാക്കിയപ്പോഴാണ് രോഗം എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ മെഡിസിൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്ത രോഗം കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതിലും നല്ലതല്ലേ ഇച്ചിരി പൈസ പോയാലും രോഗം കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ സ്തോത്രം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ തെറ്റായ ധാരണ കേരളത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പൊതുവെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് തടസ്സം എന്താണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു പോഷനെ കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെ കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അത്ഭുതത്തിന് തടസ്സം ഒന്നാമത്തത് ഭയം രണ്ടാമത്തത് ആ വിശ്വാസം മൂന്നാമത്തത് ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ദൈവമക്കളെ കാണുന്നു കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഭയം രണ്ടാമത്തത് അവിശ്വാസം മൂന്നാമത്തത് ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പലരിൽ നടക്കേണ്ട അത്ഭുതങ്ങളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മളിൽ പലരിൽ നടക്കേണ്ട അത്ഭുതങ്ങളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പരിമിതമായ സമയമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ പരിമിതമായ സമയത്തിനകത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു ഒന്ന് ഭയമാണ് രണ്ടാമത്തത് അവിശ്വാസമാണ് മൂന്നാമത്തത് ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനമാണ് ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനമാണ് ഒന്നാമത്തത് ഭയം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം മർക്കോസ് അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറ് മുതലുള്ള വാക്യം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ പുരുഷത്തെ വിട്ട് താൻ പടകിൽ ഇരുന്ന പാടെ അവനെ കൊണ്ടുപോയി മറ്റു ചെറു പടവുകളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായി അഞ്ചിന്റെ അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് യേശു ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കാതെ പള്ളി പ്രമാണിയോട് ഭയപ്പെടേണ്ട വിശ്വസിക്ക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ യേശു ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കാതെ പള്ളി പ്രമാണിയോട് ഭയപ്പെടേണ്ട വിശ്വസിക്ക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ യേശു അവിടെ പള്ളി പ്രമാണി നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാഹചര്യം നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്തു ആ സംഭവം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ട് അടിസ്ഥോത്രം എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാലോ ഏർ ഈ യേശുവിന്റെ അരികിൽ ഒരു പള്ളി പ്രമാണി വന്ന് വീണ് കിടക്കുകയാണ് എന്റെ കൊച്ചുമോൾ അത്യാസിന്റെ നില കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ വീട്ടിൽ വന്ന് കുഞ്ഞിനെ സൗഖ്യമാക്കണമെന്ന് കത്താണ്ട് പറയാം കഥ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഫ്രണ്ടെ പൊക്കു ഞാൻ പൊട്ട് പറയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ കൂടെ പോകാൻ റെഡിയായി അതിന്റെ ഇടയിലാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം രക്തസ്രാവം പിടിച്ചൊരു സ്ത്രീ കയറി വരുന്നു അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അരമണിക്കൂറോളം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അത്യാവശ്യം ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതിന് വില കൊടുക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാരും ഒരു ഉത്തരേ പറയത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എന്താ പറയുന്നത് അറിയാം അത്യാവശ്യത്തിന് ഞാൻ വില കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഇന്ന് എനിക്ക് വല്ല അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പാസ്പോർട്ട് എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞേ പാസ്പോർട്ട് അടുത്ത ദിവസം കയറിക്കോളാം അപ്പൊ അത്യാവശ്യത്തിനും ആവശ്യവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം അത്യാവശ്യത്തിന് വില കൊടുക്കുന്നവരെ പക്ഷെ കർത്തവ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ അത്യാവശ്യക്കാരൻ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ആവശ്യക്കാരനെ മറക്കാത്തവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഓ അത്യാവശ്യക്കാരൻ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആവശ്യക്കാരനെ അവഗണിക്കാത്തവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പൊ അത്യാവശ്യ ആവശ്യം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാ യേ
വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് പറയുന്നവൻ സാധാരണക്കാരനല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് പറയുന്നവൻ മരണം നേരിട്ട് കണ്ടവൻ പൾസ് പിടി വീരന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഉണ്ട് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ രാജ്യത്തിലും ഉണ്ട് ഈ പൾസ് പിടി വീരന്മാർ അവരുറപ്പിച്ച പിന്നെ മേലെ ആരും പൊങ്ങത്തില്ല ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകും പിന്നെ അവരുറപ്പിച്ചതിനെയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു പൊക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് കൊണ്ടാട്ട് ആമെ അപ്പൊ ഈ പൾസ് ചിലരെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ അവർ ഉറപ്പിച്ചു ഇവൻ പോയി ഇവന്റെ കാലഘട്ടം തീർന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പൾസ് പിടിച്ചു വരെ ഉറപ്പിച്ച് മരണം ഉറപ്പിച്ച് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ അവിടെ നിന്ന് ചുറ്റിപ്പറ്റിയൊക്കെ നടന്ന് കൂട്ടക്കരച്ചിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വന്നവൻ പറയുകയാണ് കുട്ടി മരിച്ചു പോയി കുട്ടി മരിച്ചു പോയി എനിക്ക് ആ വേട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടി മരിച്ചു പോയി ഗുരുവിനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തണ്ട അതിന്റെ അകത്ത് അവൻ പറയാതെ പറഞ്ഞൊരു ധ്വനിയുണ്ട് ഇനി ഗുരു വന്നിട്ടും കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ പറയാതെ പറഞ്ഞൊരു ധ്വനിയാണ് ഇനി ഗുരു വന്നാലും വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കർത്താവ് എന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിയാം കർത്താവ് ആ വാക്ക് കാര്യവാക്കാതെ അടുത്തത് പള്ളി പ്രമാണിയോട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ആദ്യത്തെ മെസ്സേജ് പറയാണ് ചില വിഷയങ്ങളെ കാര്യവാക്കുകയേ ചെയ്യരുത് ചിലതിനെ കാര്യവാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നം ദൈവം അത് കാര്യവാക്കാതെ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചില വിഷയത്തെ കാര്യവാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം അതിനെ കാര്യവാക്കാതെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ മീറ്റിങ്ങിനകത്തെ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പറയുന്നു നീ ചില വിഷയത്തെ കാര്യവാക്കാതിരുന്നാൽ ദൈവം ആ വിഷയത്തെ കാര്യവാക്കി എടുക്കും നിങ്ങൾ ചില വിഷയത്തെ ആ സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ആ വിഷയത്തെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കും അതിന് വേഗത്തിൽ വിടുതൽ ഉണ്ടാകും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം മാത്രം മഹിമപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഈ ദൂത് വിശ്വസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് ശക്തിയോടെ ഞാൻ അയക്കുന്നു വിശ്വസിച്ചോ നീ ചില വിഷയത്തെ കാര്യമാക്കാതെ എടുക്കാതിരുന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ അസാധാരണമായ മഹത്വത്തെ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്തേക്ക് ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കുമെന്ന് ശക്തിയോടെ കർത്താവ് പറയുന്നു സോണിയ അജി എന്ന ഐഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്ററെ കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു ദൈവാർമാവ് പറയുന്നു സിസ്റ്ററെ നിന്റെ ലൈഫ് പരിശുദ്ധാർമാവ് തിരിക്കാൻ പോവുക പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന ചില മിറക്കിൾസ് അതിന് നീ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു ദൈവം ചെയ്തു എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഇത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് കർത്താവ് ചെയ്തതെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അത്ഭുത സാക്ഷ്യത്തിന് ദൈവം തന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഉടമയാക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ശക്തിയോടെ പറയുന്നു കേട്ടോ മാർച്ച് മാസത്തിന്റെ പതിനേഴാം തീയതി കഴിയുമ്പോൾ മുതൽ നീ അത് കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നോളാൻ കർത്താവ് പറയുന്നു കുടുംബം അടച്ച ആനന്ദിക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക് ആനന്ദിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു ഡെലിവറൻസ് ആയിരിക്കും ഈ പ്രവചന ദൂതിന്റെ വിടുതൽ എന്ന് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു നിനക്ക് ദൈവമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ള ആളാണ് നീ വലിയ ഒരുപാട് നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാളും എന്നാലും നീ പ്രാർത്ഥിക്കും മനസ്സ് തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കണ്ണുനീരുകളാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ തീഷ്ണത എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാം നീ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് ഇത്രത്തോളം എത്തിയതും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ നശിച്ചു പോയേന് ദൈവമേ നിന്റെ കരുണയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ കരുണയാണ് ഞാൻ ഇത്രത്തോളം എത്തിയത് എന്ന് നീ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്ന വാചകം വരെ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ കേൾപ്പിച്ചു തരുന്നു ദൈവം എന്നോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ കുലത്തിലും കുടുംബക്കാരുടെ ഇടയിലും രക്തബന്ധങ്ങളുടെ ഇടയിലും ചാർച്ചക്കാരുടെ ഇടയിലും ദൈവം നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഒരു അത്ഭുത വിഷയമാക്കാൻ പോകുകയാണ് കേട്ടോ കർത്താവ് പറയുന്നു ജോസഫിനെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞു പക്ഷേ ദൈവം അവനെ തള്ളിയില്ല കേട്ടോ എന്നോട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ട പലരും നിന്നെ വ്യസനിപ്പിച്ച സമയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെ നടുവില ദൈവം നിന്നെ ആദരിച്ചത് കർത്താവിനോട് പറയുന്നു നീ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്നിട്ട് ഓർത്തോർത്ത് വിങ്ങിയ വിങ്ങലുകൾ ഉണ്ടായ സമയങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഈ ദൂത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഭയങ്കര ദൈവസ്നേഹം സിസ്റ്ററെ നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു അതെ പലര് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ദൈവം തള്ളിക്കളയാത്തവളായി കർത്താവ് നിന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നു നിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടിയാണെന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് പറയാൻ പറയും ഇന്ന് മുതൽ നീ വിശ്വസിച്ച് ഈ ദൂതിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചോ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെ കാര്യം നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് മാർച
വ്യാപരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി ശരീരത്തെ നീ ഇന്ന് രാത്രി വിട്ടുകൊടുത്തോ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തോ ഭയങ്കര ദൈവശക്തി നിങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് വരുന്നു നീ ഒരു അസാധാരണ ഡെലിവറൻസിലോട്ട് കയറാൻ പോകുന്നെന്ന് കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിടിവിടാതെ വണ്ണം പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലത്തെ ചില മുഖങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് പൊട്ടിച്ചു കളയുന്നു കേട്ടോ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ മാർച്ച് പതിനേഴുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയി ഭവനത്തിനകത്ത് ഭയങ്കര ഡെലിവറൻസുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് പറയുന്നു വിശ്വസിച്ച് അതിനെ സ്വീകരിച്ചോളാൻ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ആ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് ചിലത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്താതെ വഴിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കർത്താവ് പറയുന്നത് അത് നിന്റെ കൈ വരാൻ പോവുക നിനക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതൊന്നും ആരും അപഹരിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല കേട്ടോ എന്നോട് കർത്താവ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറയും ഇന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് നീ അവകാശമാക്കൂ എന്ന് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പറയും നിനക്കെതിരെ നടക്കുന്ന നിന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ ഒക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വസിച്ച് ഈ ദൂതിനെ സ്വീകരിച്ചോളാൻ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടുന്നു യേശു ഏൽപ്പിച്ച അധികാരത്താൽ സോണിയ സിസ്റ്ററെ അച്ചിബ്ര തന്നെ ഞാൻ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു ആ കുടുംബത്തിനകത്തേക്ക് ദൈവശക്തി ആവരിക്കാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മടങ്ങി വരാം അപ്പം യേശു ജായ്റോസിനോട് പറയുകയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രയോഗം ജായ്റോസെ ഈ ബാല്യക്കാരൻ പറഞ്ഞത് നീ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ശവക്കുഴി വെട്ടിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൺവെൻഷൻ നടത്താം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ സോ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന സെന്റൻസ് അതുപോലെ എടുക്കണേ ബാല്യക്കാരൻ പറയുന്ന വാക്ക നീ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ കുടുംബം അടച്ച ഏഴു ദിവസം ദുഃഖിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്ക നീ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ ആനന്ദിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളാൻ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടുന്നു എനിക്ക് ശക്തമായ ഒരു ദൈവശബ്ദം പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ദൈവം പറയുന്നത് കേട്ടാൽ നീ അത്ഭുതം കാണും പുഷ്പാൻഡിയോട് കർത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളത്തെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് നോക്കിയാൽ നീ കണ്ട ഒത്തിരി അത്ഭുതം കണ്ടയാളാണ് ഒത്തിരി ദൈവപ്രവൃത്തി കണ്ടയാളാണ് ഒത്തിരി ദൈവപ്രവർത്തി വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത എത്ര എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികളുടെ കാറ്റാണ് നിനക്ക് നേരെ അടിച്ചത് പക്ഷെ നീ എടുത്ത ചില എഫേർട്ടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ കൊടുത്ത ചില വിലയുണ്ടല്ലോ അത് ദൈവം ആദരിക്കുന്നു എന്ന് ശക്തമായി കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടുന്നു ദൈവം നിന്നെ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയത്തില്ല കേട്ടോ എന്നോട് കർത്താവ് പറയുന്ന നാല് തലമുറകളുടെ പഴക്കം ചെന്ന ചില പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിനെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണിച്ചു തരും നാല് തലമുറകളുടെ പിറകിൽ കിടക്കുന്ന ചില ശാപങ്ങൾ ഭവനത്തിനകത്തുള്ള ചിലർക്ക് ബാധിച്ചിട്ട് ഒരു നിലയിലും മുമ്പോട്ട് വിടാതെ വണ്ണം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ചില സിസ്റ്റത്തെ കാണിച്ചു തരുന്നു അതിനെ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ പോകുന്നെന്ന് ശക്തിയുള്ളൊരു പ്രവചനദൂത് പറയുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് കർത്താവ് അങ്ങനെ പറയുന്നു നാല് തലമുറയ്ക്ക് പിറകിൽ കിടക്കുന്ന പാരമ്പര്യ ശാപങ്ങളെ നിന്റെ വീട്ടിൽ വാഴാനോ വെളിപ്പെടാനോ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല അതിന്റെ അടിത്തറയും വേരും ദൈവം പൊട്ടിച്ചു കളയുന്നു വിശ്വസിച്ചതിനെ സ്വീകരിച്ചോളാൻ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ ഇടപെടുന്നു ശക്തിയോടെ ഇടപെടുന്നു കനാനീരുടെ ദേശമായ ഊരിൽ നിന്ന് ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചൊരു അബ്രഹാമെ പോലെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും നീ ദൈവശബ്ദത്തിന് വില കൊടുത്തു മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാളും അപ്പുറമായി നീ ദൈവശബ്ദത്തിന് വില കൊടുത്തു നിന്നോടൊപ്പം ഇറങ്ങിയ പലരും കേട്ടില്ല ദൈവശബ്ദം പക്ഷെ നീ അത് കേട്ടതാ നിന്നെ ദൈവാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ദൈവം നിന്നെ നയിക്കുന്നതുമായ ശബ്ദം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നീ കേട്ടതാ ഈ സൂമിനകത്ത് പ്രസംഗിച്ചാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്തത്രം സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ള ആളാണ് അതുപോലെ ദൈവം നിങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തിയെന്ന് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനോട് പറയുന്നു എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഡെലിവറൻസ് ഈ മാസം നടക്കുമെന്ന് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു വിശ്വസിച്ച് നീ അതിനെ സ്വീകരിച്ചോളാൻ കർത്താവ് പറയും എന്നാ നടക്കുന്നതെന്നറിയോ ഇന്ന് മുതൽ അത് ആരംഭിക്കാൻ പോവുക ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് മിറക്കിള് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മേജർ ഡെലിവറൻസ് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനോട് പ്രവചിക്കാൻ പറയുന്നു സിസ്റ്ററെ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോ നിന്റെ കുടുംബം നിന്റെ പട്ടണത്തിന്റെ നടുവിൽ ദൈവം ആദരിച്ച കുടുംബം എന്ന പേര് വീഴാൻ പോവുക കേട്ടോ പേര് വീഴാൻ പോവുക
പൊട്ടിച്ചു കളയാനുള്ള ഒരു ഭയങ്കര അനോയിന്റിങ് നിന്റെ മേലുണ്ട് കേട്ടോ എവിടെ നെഗറ്റിവിറ്റി വ്യാപരിക്കുന്നോ അതിനെ ആത്മാവിൽ പോസിറ്റീവ് ആക്കാനുള്ള ഒരു അഭിഷേകം നിന്റെ ദേഹത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ നെഗറ്റീവ് സ്കോർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നോ അവിടെ നീ വാ തുറക്കുമ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റുകൾ പൊട്ടി മാറിയിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് നിന്നിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കർത്താവ് കാണിച്ചു തരും നിന കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ ദാഹം ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ ദാഹം അത് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന സമയമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ ടു അതിന്റെ പൂർണ്ണത വെളിപ്പെടുന്ന സമയമാണെന്ന് കർത്താവ് പറയും നീ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിനക്കൊരു പുതിയ ഓപ്പണിംഗ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് പറയും നീ ഒരു പുതിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് ദൈവം നിന്നെ നിയമിച്ചാക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നു നിനക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവം അഴിച്ചു മാറ്റിയത് സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നിനക്ക് അനുകൂലമാക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക ഇടപാട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കർത്താവ് എന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നു വിശ്വസിച്ച് അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാടെ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാടെ ായ ഒത്തിരി ആളുകൾ നിന്റെ വാക്കിൽ വിടുവിക്കപ്പെടും കേട്ടോ സെക്ഷൽ അഡീഷനിൽ കിടക്കുന്ന ഒത്തിരി എണ്ണത്തെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു നിയോഗം നിന്റെ മേലുണ്ട് കൂട്ടമായിട്ട് യൗവനക്കാരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് അനോയിന്റിങ് നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് നീ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത ചിലർ നിന്നോടൊപ്പം നിൽക്കും എന്നോട് അങ്ങനെ കർത്താവ് പറയുന്നു നിനക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും അത്ഭുതം തോന്നും അത്ഭുതം തോന്നും ചിലർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും അതുപോലെ ചിലർ നിന്നോടൊപ്പം കൈകോർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കർത്താവ് കാണിച്ചു തരും നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മീറ്റിംഗ് ആയത് കേട്ടോ നിന്റെ ലൈഫിലെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന മീറ്റിംഗ് ആയത് ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ട് നിനക്ക് വിസിബിൾ വിസിറ്റേഷൻസ് വിസിബിൾ വിസിബിൾ വോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ സംഭാഷണങ്ങൾ ഒക്കെ നീ കേൾക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു എന്നോട് കർത്താവ് പറയുന്നു നിന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തനും വേറിട്ടവനുമായി ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ ദൈവം നിർത്തുന്ന ദിവസങ്ങളായിരുന്നെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും ദാഹമുണ്ട് പക്ഷെ നിനക്ക് അമിതമായ ദാഹം ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചും ആകയാൽ ദൈവം നിന്നിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് പ്രവചിക്കാൻ കർത്താവിനോട് പറയുന്നു വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും കേട്ടോ ഇതുവരെ ആരോടും ഒരു അനുകൂലമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാത്ത ഒരു 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 പോസിറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കാത്ത ചിലർ നിനക്ക് അനുകൂലമായും പോസിറ്റീവായിട്ടും സംസാരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരാൻ പോകുകയാണ് വൈകാതെ പെട്ടെന്നാണ് അത് നിനക്ക് ഗുണമായി മാറും നിന്റെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്ത എന്തോ ഒരു ഡെലിവറൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് കാണിച്ചു തരും വിശ്വസിച്ച് അതിനാമയം പറഞ്ഞോളാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട വിശ്വസിക്ക മാത്രം ചെയ്യാൻ എന്നോട് ചേർന്ന് ആ ശബ്ദം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഭയപ്പെടേണ്ട വിശ്വസിക്ക മാത്രം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ആ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ പറയാം യജിത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ട വിശ്വസിക്ക മാത്രം ചെയ്യുക വിശ്വസിക്ക മാത്രം ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകി പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ സംസാരിക്കുക നീ നീ നിന്നോട് തന്നെ പറയണം ദാവിത് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു എന്റെ ആത്മാവെ ഉള്ളിൽ വിഷാദിച്ച് ഞരങ്ങുന്നതെന്ത് അവർ അർത്ഥിച്ചാൽ ഇപ്പത്തേന് സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ ദൂത് പറഞ്ഞത് എന്റെ ആത്മാവെ നീ എന്തിനാ ഉള്ളിൽ വിഷാദിച്ചാൽ ഞരങ്ങുന്നത് നിനക്ക് ദൈവത്തെ പ്രത്യാശ വെക്കുക നിനക്കൊരു ദൈവമുണ്ട് അത് സ്വയമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ കേട്ടോ ഇവിടെ പറയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട വിശ്വസിക്ക മാത്രം ചെയ്യുക അപ്പം ഭയം ഭയം അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാണ് ഭയം ഭയം ഉള്ളവരൊരു ഹാലേലിയ പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീറ്റിങ്ങിനകത്തുള്ള എല്ലാവരും ഹാലേലിയ പറയും കാര്യം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭയം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അലട്ടുന്നവര് ഇരുപത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകും പൈശാചിക ശക്തിയൊക്കെ ഇളകുമ്പോൾ ശ്വാസിക്കാനും മത്സരിക്കാനും ഒന്നും പേടിയില്ല പക്ഷെ വീട്ടിലൊരു പാറ്റ കയറി അപ്പ പേടിക്കുന്നവരുണ്ട് ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ സ്ത്രോത്രം ആമെ നല്ല വില കൂടിയ വണ്ടി ഉണ്ടായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പേടിയുള്ളവരുണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ഉണ്ട് ലൈസൻസ് ഉണ്ട
എല്ലാ സംവിധാനം അറിയാം പണ്ട് എന്നെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഒരു നേഴ്സ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിച്ചാൽ ഓർക്കുന്നത് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് പാസ്റ്ററെ എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പേടിയാണ് ദൈവത്തിന് അവർ അവർ നേഴ്സാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ പക്ഷെ ആ ഒരു പറഞ്ഞാണ് വാസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പേടിയാ ഞരമ്പ് ഞാൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ ചെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കപ്പോഴും ഞരമ്പ് കിട്ടാറില്ല അതെന്റെ പേടി കാരണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പേടിയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു നേഴ്സിംഗ് പരിപാടി വല്ലതും കിട്ടാൻ വേണ്ടി പാസ്റ്റർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു വാസ്റ്റ് അത് മാറി ആ പേടിയൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് ഞരമ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം മാറി ദൈവത്തിന് മുഖത്തുണ്ടാകട്ടെ അതൊരു മാനസിക സംഘർഷമാണ് കേട്ടോ ദൈവത്തിന് മുഖത്തുണ്ടാകട്ടെ എന്നാൽ ചിലർക്ക് സമയമാൻ്റേതോന്നുള്ള പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിയാണ് ഉടനെ നെസ്റ്റ് അടിക്കും യേശു നല്ലവൻ അവൻ വല്ലവൻ പ്രത്യാശാഗാനം കേൾക്കുന്നത് പേടിയാണ് ദൈവത്തിന് മുഖത്തുണ്ടാകട്ടെ ചിലർക്ക് ശവപ്പെട്ടിക്ക് ശവപ്പെട്ടി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിയാണ് ദൈവത്തിന് മുഖത്തും ഉണ്ടാകട്ടെ മരണം വീട്ടിൽ പോകാൻ പേടിയാണ് ചിലർക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പേടിയാ വണ്ണം വെക്കുക എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് പേടിയാ ദൈവത്തിന് മുഖത്തും ഉണ്ടാകട്ടെ ചിലര് അമിതമായിട്ട് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോകുവോ എന്നൊരു പേടിയാ ദൈവത്തിന് മുഖത്തും ഉണ്ടാകട്ടെ സ്തോത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേടി എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എൻ്റെ ഭാര്യയും പിള്ളേരും എന്നെ എടുക്കുമെന്നോ കുടുംബസ്ഥനായ ഒരാളുടെ പേ പേടി ഭാര്യ ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊരു പേടി ഇനിയിപ്പോൾ അയാൾ രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിക്കുമോ എന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പേടിക്കുന്ന സഹോദരിമാരും ഇല്ലാതില്ല ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ സ്വതം അപ്പം നോക്കി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ഭയം സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഭയമുണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ സ്വതം ചിലർ ചിലർ എന്നാന്നറിയാവോ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കത്തില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ പല്ല് ചലച്ചാൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് ദൈവത്തിന് വിദ്യാസുകാരുടെ കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് സ്വതം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് സ്വതം ഓക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരും ഇല്ലാതില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഭയമുണ്ട് ഒരുപാട് ഫോബിയ എന്നാണ് ഗ്രീക്കിൽ ഭയത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് കൂട്ടം ഭയമുണ്ട് ഫോബിയ എന്ന വേടിന് പത് പത്ത് പതിനെട്ട് കൂട്ടം ഭയമുണ്ട് അതിൽ ചിലതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അപകർഷതാബോധം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഭയമാണ് ഞാൻ പാടിയാൽ ശരിയാകുവോ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചാൽ ശരിയാകുവോ ഞാൻ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ശരിയാകുവോ ഞാൻ മീറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്താൽ ശരിയാകുവോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഭയം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അലട്ടുന്നുണ്ട് അതിനെ അവിടെ നിന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് സഭാകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ സഭാകമ്പം അഥവാ പേടി ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഭയം കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല ഭയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം യേശു ശിഷ്യന്മാരും കൂടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തി സാധാരണ മീറ്റിംഗ് അല്ല ഇന്ന് ആൽബിൻ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ലിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തുള്ളൂ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ വല്ലതും കൂടെ ഇടുകയായിരുന്നെ കുറച്ചു പേരോടെ കയറി തന്നെ പത്തമ്പത് പേര് കൂടി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് പേര് കൂടി അത്രയും പേര് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഈ ഫോ ഫ്ലൈ ഫ്ലെയിം എല്ലാം ചെയ്ത് എല്ലാം അടിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും പേര് കൂടിയത് ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ അല്ലെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റമ്പത് പേര് കയറിയാൽ ഇനി ഒരു ഒരു മെഗാ പാസ്റ്ററെ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പത്തിരുന്നൂറ് പേര് കയറിയാൽ പക്ഷെ യേശു എന്നെ അടുത്തെന്നറിയാവോ യേശു ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തി ഫ്ലക്സ് ഇല്ല ഇതില്ല അനൗൺസ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല യേശു ഇരിക്കുന്നിടത്ത് മൈക്ക് സിസ്റ്റം പോലും ഇല്ല ദൈവത്തിന് സിസ്റ്റം പോലും ഇല്ലാത്തിടത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരം പേര് കൂടി ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ സ്വതം നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് യേശുവിന്റെ മീറ്റിംഗ് തമ്മിൽ ഒത്തിരി അജഗജ വ്യത്യാസം ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകും യേശുവിന്റെ മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പോലും പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം വലിയ ആഡംബരം ബഹളവും ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു മീറ്റിംഗിലാ ഇന്ന് രാത്രി കുറച്ച് സമയം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗിൽ കർത്താവുണ്ട് ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ സ്തോത്രം അപ്പൊ കർത്താവ് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തി മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ട് അഞ്ചപ്പം രണ്ട് മീറ്റിംഗ് എന്താ
പെനകോസ്റ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ദൈവമക്കൾ ഇല്ലാതില്ല വേറെ ചില ആളുകളുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യും രാവിലത്തെ മീറ്റിംഗ് മൊത്തം ഇരിക്കും ആ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സെക്ഷനിൽ ജോലിക്ക് പോകും ഫോണിൽ കളിക്കും ടി വി കാണും പടം കാണും രണ്ടു പേരുടെ കുറ്റം പറയാമെങ്കിൽ അതും പറയും എന്നിട്ട് വൈകിട്ട് വന്നിരുന്ന ഒരു താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥനയും പിന്നെ ഒരു ഇതുണ്ട് അതായത് ഈ രണ്ട് സെക്ഷന്റെ ഇടയിൽ കുറെ സമയം വേണ്ടാതെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കളയും പക്ഷെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവർ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം യേശു പറഞ്ഞ പോലെ അറയിൽ കയറും മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും ഒരു രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന പിതാവുമായിട്ടിരുന്ന ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇറങ്ങി വരുന്ന എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുറവാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ യേശു പഠിപ്പിച്ച് ഉപവാസം അനുകരിക്കുന്നവരും കുറവാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തൻ്റെ ഇടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറും മൊബൈലൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിള്ളേരാറിയാൻ ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് മുറിക്കകത്ത് കയറി ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അന്യഭാഷയെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ഇരുന്നേലും പവറായിട്ട് നീ ഇറങ്ങി വരും അനുഭവ സമ്പത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയാം ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ സ്വാഗതം ഞാനത് കൈമാറും നോക്കുക അപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ടായിരം പേര് കൂടിയ മീറ്റിംഗിന്റെ അകത്ത് ഒരാൾ മാത്രമേ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്തുള്ളൂ ആരാന്നറിയാവോ ഒരു പയ്യൻ ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ ആ പയ്യന്റെ അഞ്ചപ്പം രണ്ട് മീനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ ടിഫിൻ ബോക്സിന്റെ അകത്ത് അഞ്ചപ്പം രണ്ട് മീനും പിള്ളേരല്ലേ എന്റെയൊക്കെ എനിക്ക് രണ്ട് പെൺപിള്ളേരാണ് മൂത്തവള് പ്ലസ് വണ്ണും രണ്ടാമത്തവള് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നു ഈ ഇടയവൾ ഇച്ചിരി ചെറിയ പ്രായത്തിലായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഇച്ചിരി ഒരു ലോ ചോക്ലേറ്റോ എല്ലാം കൊടുത്താൽ മതി നീളത്തിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ പപ്പ ഈ കവർ എവിടെ ഇടണ്ടേന്ന് ചോദിക്കും കാര്യം അവൾ പ്രസംഗവും കേൾക്കും ചോക്ലേറ്റും തിന്നും ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടായി പിള്ളേരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ടാലൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് കാര്യം ഒരേ സമയം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ് പിള്ളേർ ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞാണ് ഈ അഞ്ചപ്പം രണ്ട് മീനും കയ്യിലുള്ളത് യേശു പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന പോലെയല്ല എന്നെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ കയറി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണോ യേശു ആരെന്നെ പറഞ്ഞതിനെ ഒരുത്തനും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് സ്വാദം ഞാനും യേശു നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം അത് ദൈവത്തിന് എനിക്ക് ആളുകളെ കണ്ടാലേ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ യേശുവിന് അത് വേണമെന്നില്ല ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് മീറ്റിങ്ങിനകത്തിരുന്ന് വായിക്കോട്ട വിടരുതെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പറയാ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയത്തില്ല കേട്ടോ കാര്യം അത് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് ഈ മീറ്റിംഗ് അവർക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിന്റെ അകത്ത് ബോക്സിന്റെ താഴെ വന്നിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഒരു അച്ഛനുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് പൈസലോ എത്ര വലിയ അതിഗംഭീരമായ മെസ്സേജോ ശബ്ദവും ചെന്നാലും പുള്ളി ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി വരും ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് സോ ഞാൻ ഇതുവരെ വഴക്ക് വന്നിട്ടില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം വീട്ടിൽ ശരിക്കും ഉറക്കം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബോക്സിന്റെ താഴെ വന്നിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഉറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അസാധാരണ ദൈവകൃപയാണ് ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉറക്കമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി പുള്ളിയുടെ നമ്പർ തരാം ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ആ പകർച്ച നടക്കും ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ കൈ ഒന്ന് ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തേ നന്നായിട്ട് ദൈവത്തെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ സ്വാദം ഓക്കെ മടങ്ങി വരാം അപ്പം ഞാനൊരു ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ തന്നെ അത്രയും പറഞ്ഞത് എന്താണെങ്കിൽ ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ അഞ്ചപ്പം രണ്ട് മീനുള്ള ഒരു പയ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനാണ് ഈ ടിഫിൻ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതെടുക്കുന്നില്ല തിന്നുന്നില്ല പ്രസംഗം മാത്രം കേൾക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചേക്ക് ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ കയ്യിൽ ആഹാരം വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലേ ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ഫാസ്റ്റിംഗ് അതല്ലേ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ കയ്യിൽ ആഹാരം ഉണ്ടായിട്ടോ ആഹാരത്തെക്കാളും വലുതായിട്ട് കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ കർത്താവിനെ മനസ്സിലായി ഇവനായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്ത് അതുകൊണ്ട് അവനെ പൊക്കി ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു പന്ത്രണ്ടായിരം പേർക്ക് നിറവുള്ള നിറഞ്ഞ് തൃപ്തി വന്ന് ശേഷിപ്പുള്ള രീതിയിൽ ആ മീറ്റിംഗ് മാറി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു സെൻറ്റൻസ
എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പക്ഷേ കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ കടലിളകി കടലിളകിയപ്പം ബോട്ടിളകി ബോട്ടിളകിയപ്പം ബോട്ടിലുള്ളവരിളകി അത്രേ ഇളക്കത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരു ഒറ്റ നിലവിളി വിളിച്ചു കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നശിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേഗം വരണേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒറ്റ നിലവിളി വിളിച്ചു കർത്താവ് വരുവാണ് എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ കർത്താവ് വരിക ഈ തിയോളജിയും ഡെമനോളജിയും ഉണ്ട് ഭൂതശാസ്ത്രവും ദൈവശാസ്ത്രവും ഉണ്ട് ഡെമനോളജി കാലേ നോക്കാൻ പറയും കേട്ടോ തിയോളജി മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറയും ഭൂതശാസ്ത്രം എപ്പോഴും കാലയിലാണ് നോക്കുന്നത് ദൈവശാസ്ത്രം എപ്പോഴും മുഖത്ത് നോക്കും യേശു നടന്നു വരുവാണ് യേശു നടന്നു വന്ന ഉടനെ ഇവരെന്നെ വിളിച്ചെന്ന് പറയും യോ ഭൂതം ഞങ്ങളെ പിടിക്കാൻ വരുന്നത് ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത് ഭൂതമാണ് ദൈവത്തിന് അവർ നോക്കിയത് മുഖത്തല്ല കാലയില നിലം തൊടാതെ വരുന്നതല്ല എന്തുവാ ഭൂതമാണ് അപ്പൊ ചില വിശ്വാസികളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവശാസ്ത്രത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ഭൂതശാസ്ത്രമാണ് നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് ഒരു കെട്ട് കാണുന്നു കൂട്ട് കാണുന്നു പൈശാചിക ശക്തികൾ കയറി എലി മാന്തുന്നത് പോലെ നിന്റെ വീട് മാന്തുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നവരെല്ലാം തുളിച്ചാടും ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ സ്വാഗതം പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ഈ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം നിന്റെ വീട്ടിലൊന്നും ഒരു സാത്താനും കയറി ഉപദ്രവിക്കാൻ വരത്തില്ല കാര്യം നിന്റെ വീട് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ മറച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് വെളിപ്പാടുള്ളവർക്കായിട്ടും ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പം ഏർ ഈ സാ യേശുവിനെ നോക്കിയിട്ട വിളിച്ചത് ഭൂത ഞങ്ങളെ പിടിക്കാൻ വരും നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷത്തെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിനിടയിൽ അറിയാതെ പോലും നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടില്ല യേശുവെ നീ ഭൂത വന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ മൂന്നര വർഷം ലൈവായിട്ട് കൊണ്ടു നടന്നവരാ വിളിച്ചത് അയ്യോ ഭൂത ഞങ്ങളെ പിടിക്കാൻ വരും ആ മാനസികാവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കുക കർത്താവ് നമ്മളായിരുന്നു പറയും മേലെ ഇനി എൻ്റെ കൂടെ നടന്നേക്കരുത് എന്ന് വേണേൽ പറഞ്ഞേനെ പക്ഷെ കർത്താവ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ കൂപ്പി കാണ് എടാ മക്കളെ നിനക്ക് നിങ്ങ നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലേ ഞാനടാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ പത്രോസ് പറയുക നീയാകുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കൽപ്പിക്കുക ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു മേജർ കൺസെപ്റ്റ് ബോധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭയം ജനിച്ചു ആ രാത്രിയിൽ യേശു സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഭയം ഉണ്ടായി ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ കർത്താവ് നിന്റെ മുറിക്കകത്ത് ഇറങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ഹാലിലിയ പറഞ്ഞു കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മുറിക്കകത്ത് ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങിയാൽ പേടിക്കാത്ത എത്ര പേര് കാണും ഒരു ഹാലിലും കൂടെ പറയാം ഇറങ്ങിയാൽ പേടിക്കാത്ത എത്ര പേര് കാണും ആമേ ഫോർ ഞാൻ പണ്ടേ ഒരു അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചു അച്ഛനോട് സംസാരിച്ച് 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 വന്നപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛനോട് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് ആറ് പ്രാവശ്യം വിസിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുറി അടയ്ക്കണം രാത്രി മുറി അടച്ചിട്ട് മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കറട്ടൻ ഇട്ട് ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തേക്കണം എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ രാത്രി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോണേ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അർദ്ധരാത്രിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യ റൂമിനകത്ത് വരും ഭയങ്കര കാൽപ്പര്യമാറ്റവും സ്വർഗീയ സംഗീതമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ആണ് ദൈവം ഇത് കർത്താവ് തന്നെയാണോ എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവും ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് സോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന് നല്ല ഒരു ഒരു മൂവ്മെന്റ് വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ ഡോറ് തുറന്ന് കൊച്ചമ്മയുടെ എടുത്തോട്ട് ഓടി അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂടി ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ കാര്യം അതൊരു ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന അന്തരീക്ഷമാണ് ദൈവത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദൈവസാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു ഭീതിജനകമായ അന്തരീക്ഷമാണ് അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് അതിനെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പറയുന്ന വാചകം പിടുത്തം കിട്ടിയോ അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാത്തതിന്റെ കാര്യവും മിക്കവർക്കും അത് ഭയം ഉണ്ടാവും മിക്കവർക്കും അത് ഭയം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി പറയുന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ ഭയം കയറിയപ്പോൾ യേശുവിനെ അവർ ഭൂതം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഭയം തെറ്റായ ഭീഷണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും ഭയം തെറ്റായ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകും അത്ഭുതം നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും ഭയം ഭരിച്ചാൽ തെറ്റായ ഒരു വീക്ഷണത്തിലേക്ക് നാം വഴി മാറേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് കർത്താ
പതിനേഴ് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വിടുതലിന്റെ ദൈവപ്രവർത്തി നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് ആരംഭിക്കും അത് നിന്നെ കാണിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നാളുകളായി നാളുകളായി പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് രാത്രിയിലെ മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് ദൈവം അത് എടുത്ത് മാറ്റുന്നു എന്ന് ശക്തിയോടെ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടുന്നു എന്നോട് ഇങ്ങനെ കർത്താവ് പ്രവചിക്കാൻ പറയുന്നു ലാസറിന്റെ കല്ലറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച കല്ല് ഉരുണ്ടു മാറിയപ്പോഴാണ് ലാസർ പുറത്തു വന്നത് ലാസർ പുറത്ത് വരും എന്നത് നൂറ് ശതമാനം സത്യമായ കാര്യമാണ് പക്ഷെ പുറത്തു വരാതിരിക്കേണ്ടതിനായി ഉരുട്ടി വെച്ച കല്ല് വഴിമാറുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ അവൻ പുറത്തു വന്നത് പോലെ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപെടരുത് പുറത്തു വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അടച്ചു വെച്ച ചില മേഖല ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഉരുട്ടി മാറ്റുന്നു എല്ലാ മേഖലയിലും എന്നോട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട അഴിവുകൾ ഈ മെസ്സേജിലൂടെ നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് നടക്കുന്നു കർത്താവിനോട് ശക്തമായി പറയുന്നു നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള ഡെലിവറൻസ് നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് നടക്കും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിനകത്ത് നടക്കും ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിച്ചോളാൻ കർത്താവ് പറയുന്നു അവിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഭയം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തെ വിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി പൊട്ടി മാറുക കേട്ടോ വിശ്വസിച്ചതിനെ സ്വീകരിച്ചോളാൻ കർത്താവ് പറയുന്നു ഇത് നിന്റെ മറുപടിയുടെ മാസമാണ് സിസ്റ്ററെ ഇത് നിങ്ങളുടെ മറുപടിയുടെ മാസം ഈ മാർച്ചിൽ നീ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിക്കും ഈ മാർച്ചിൽ നീ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആനന്ദിക്കും നീ കാണേണ്ട ഒത്തിരി വിടുതലുണ്ട് ഒത്തിരി ഈ ഗ്രൂപ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരുടെ അകത്ത് ഒരു വ്യത്യസ്തയാണ് നീ നിനക്ക് ഒത്തിരി വിടുതൽ നടന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ എമർജൻസി ആയിട്ട് നടക്കേണ്ട ചില ഡെലിവറൻസ് നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് നടത്താതിരിക്കേണ്ടതിനും നടക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പൊളിച്ചു മാറ്റുകയാണ് വിശ്വസിച്ച് അതിനെ സ്വീകരിച്ചോളാൻ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ റാം ഷകല റബാസിയാന്ധര ദയവായിട്ട് ഇനി ആരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണ്ട ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇനി എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി കാര്യം പ്രൊഫസി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തവരെല്ലാം ഓൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് ഇനി ഒറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും വീഡിയോ ഓഫ് ഓൺ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഞാനൊരു ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിട്ട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയം വ്യാപരിക്കട്ടെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അടയാളം നടക്കാൻ അത്ഭുതം നടക്കാൻ ഒരു മേജർ തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാന്നറിയാവോ എന്താ ഭയം ഭയം അതുകൊണ്ട് ഭയത്തിന്റെ വേര് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പൊട്ടിക്കുന്നു നമുക്കിപ്പോ രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ രോഗിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സൗഖ്യം നടക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭയം നമ്മളെ അതിന് അനുവദിക്കത്തില്ല എന്താണെന്നറിയോ വെറുതെ കൈ വെച്ച് നാണം കിടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ആ ഭയം അലട്ടും അപ്പോ ഈ ഇയോ വെഴുതിയൊക്കെ തന്നെ എന്നറിയാം നീ ഭയക്കുന്നത് നിനക്ക് ഭവിക്കൂ എന്ന് അനാവശ്യമായ ഭയം ചിലരെ അലട്ടാറുണ്ട് അനാവശ്യമായ ഭയം ചിലരെ അലട്ടാറുണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നു അതിനെയെല്ലാം ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വെട്ടിക്കളഞ്ഞോ കാര്യം നീ ഒരു അത്ഭുതത്തിലോട്ട് കയറാൻ പോവുകയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയം യാതിരിക്കട്ട് ദ സെക്കൻഡ് വൺ അവിശ്വാസം വിശ്വാസം പോലെ തന്നെ ശക്തമാണ് അവിശ്വാസം വിശ്വാസം വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെട്ടാലും വിശ്വസിക്കാത്തവരുണ്ട് അസാധാരണമായ മൂമെന്റ് ഉണ്ടായാലും വിശ്വസിക്കാത്തവരുണ്ട് ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്താലും ആളുകൾ പറയുന്നത് തന്നെ അറിയാം അയ്യോ അത് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ട അല്ലെ ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ അവർക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ ഓൾറെഡി വിശ്വാസമില്ല അത്ഭുതങ്ങളോട് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നതെന്നറിയാവോ അവരുടെ അകത്ത് അവിശ്വാസം ജനിച്ചിരിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതം കണ്ടവർ ഇസ്രായേൽ ജനം പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിശ്വസിച്ചവരും ഇസ്രായേൽ ജനം അപ്പോൾ വിശ്വാസം എത്രത്തോളം ശക്തിപ്പെടുവോ അത്രത്തോളം ശക്തി അവിശ്വാസത്തിനുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ശിഷ്യന്മാര് കർത്താവിന് കർത്താവിന്റെ കർത്താവിന്റെ അരികിൽ ഒരു സഹോദരനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടു ആ സഹോദരന് ഒരു ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് എന്ത് പ്രയാസമെന്നറിയാം അവന്റെ അവനുള്ള ഒരു പ്രയാസം എന്നാന്ന് അറിയാം ചന്ദ്രരോഗമാണ് വെള്ളം കണ്ട തീ കണ്ട അപ്പച്ചാളും അതാണ് അവന്റെ ഒരു പ്രയാസം ദൈവ
അവിടെ ഈ പന്തല് ഇടുന്ന ഒരാൾ അവിടെ ടെൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ പന്തല് നീട്ടിയിടുന്ന ഒരു ബ്രദർ അവിടെ വന്നു അവന് കാശ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന അപ്പൊ അന്ന് ഭയങ്കര മൂവ്മെന്റ് നടക്കുക ഈ മൂവ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ആരെ കിട്ടിയാലും അവർ തലയെ കൈ വെക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവര് നോക്കിയപ്പോ ദാഡ്ര വരുന്നു ഒരു മീശയൊക്കെ ഉള്ള കുറിയൊക്കെ തൊട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ വരുന്നു അയാളെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കിന് ഇമ്മാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയോ കൈ വെച്ചു വിജയിച്ച് കാര്യത്തിൽ ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് തലയിലോട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഉന്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് പോവുക ഇവൻ എന്ത് ചെയ്ത് താഴെ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവനെ അങ്ങ് ഉന്തിക്കൊണ്ട് പോവുക ഉന്തി 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 ചെന്ന് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുപോലെ പണിതിട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ ചെന്ന് ഇടിച്ച വന്നിരുന്നു ഇടിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ അവൻ പറയും ഇവിടം വരെ പോകത്തുള്ളൂ ഇനി പുറകോട്ട് പോകത്തില്ല ദൈവത്തിന് മുഖത്തുണ്ട് ആട്ട സ്ലോകം മനസ്സിലായോ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക കൈയുമായിട്ട് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുക ദൈവത്തിന് മുഖത്തുണ്ട് ആട്ട സ്ലോകം ഇവിടം വരെ പോകത്തുള്ളൂ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് അവന്മാര് കൈ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അഴിഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു നീ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ പന്തലുകാരനാണ് ദൈവത്തിന് മുഖത്തുണ്ട് ആട്ട സ്ലോകം അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവൻ പന്തല് ഇടുന്നവനാണ് ഇവിടത്തെ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് അവരെ വിട്ടു അങ്ങനെ ഒരു നടന്ന സംഭവം കേട്ടോ ദൈവത്തിന് മുഖത്തുണ്ട് അവരാരും മോശക്കാരല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആ ഇൻസിഡന്റ് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ട് ആ ഡ്രസ്സോ അത് അപ്പൊ അവിശ്വാസം ജനിക്കാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 മടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവ അവിശ്വാസം അപ്പൊ ഇനി അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാരും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകത്തില്ല ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വിസ സബ്മിഷൻ ചെയ്തു ഇനി അത് കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ എത്ര വിശ്വാസം പറഞ്ഞാലും ചില ആളുകൾക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല അവിശ്വാസം വ്യാപരിക്കുകയാണ് കർത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ അരികെ ചെന്ന് ചോദിച്ചു നിനക്ക് സൗഖ്യമാകാൻ മനസ്സുണ്ടോ കാര്യം എന്നറിയാവോ ഈ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന സംഭവം അവിശ്വാസം കർത്താവ് ആ വാക്കുകൊണ്ട് പൊളിക്കുകയാണ് അവിശ്വാസത്തെ പൊളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിശ്വാസം ദൈവ പ്രവർത്തിക്ക തടസ്സമാണ് കർത്താവ് വന്നിട്ട് ആ ചന്ദ്രരോഗിയെ ഒറ്റ ശാസന ശാസിച്ചു അവന്റെ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ദുരാത്മാവ് വിട്ടുപോയി ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം കൂടെ വന്ന് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം കൃപാവരത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ചോദിക്കേണ്ട വിശ്വാസ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യും ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരെ അത്ഭുതം നടക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ലിസി വർഗീസ് എന്ന ഐഡിയയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ മകനോടും കർത്തൃദാസ്യോടും ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോളാൻ കർത്താവ് പറയുന്നു കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറത്ത് നിന്നൊരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ സ്ഥോ നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിലേക്ക് ഒലിവലയുമായിട്ടൊരു പ്രാവ് പറന്നു വന്നതുപോലെ ഒരു വിടുതലിന്റെ വാർത്ത സെൽഫോണിൽ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളാൻ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ സംസാരിക്കുന്നു ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് അങ്ങനെ പറയുന്നു സെൽഫോണിന്റെ അകത്ത് അകത്തുകൂടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ അകത്തുകൂടി ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളുടെ വീട് തപ്പി വരുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വരുമെന്ന് കർത്താവ് പറയും അത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് ആനന്ദിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കർത്താവ് എന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നു റീമാ ശത്രാലക സ്ത്രീയാന്ധരാവ് ലബ്രക്കസ്മന സത്രാലിയാൻ ദുരോധര ചലത്തരാദിയാര വളരെ അത്ഭുതാപകമായ ഒരു ദൂത് ദൈവം എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് ഏഴ് പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവ പ്രവൃത്തി വരലേൽ എണ്ണാവുന്ന ഏഴ് പ്രവൃത്തികൾ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏഴ് ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നടക്കൂ എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു അത് എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് പറയുന്നു സ്രോതസ്സുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ദൈവ പ്രവൃത്തിയും ഭവനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് പ്രവൃത്തികളും നടക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു കേട്ടോ വിശ്വസിച്ച് അതിന് ആമയം പറഞ്ഞോളാൻ ഈ മീറ്റിംഗ് ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ അകത്ത് ഇരുപത്തേഴ് പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മീറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന മീറ്റിംഗ് ആണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന ഡെലിവറൻസ് ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് കർത്താവ് പറയും ദൈവം നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ചില ഓപ്പണിങ് തരാൻ പോവുക പൂട്ടുകൾ പൊളിഞ്ഞിട്ട് ചിലത് തുറന്നു വരുന്നത് പോലത്തെ ഭയങ്കര ഡെലിവറൻസ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കർത്താവ് കാണിച്ചു തരും പുറമെ ന
കർത്താവിന് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർ കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനും മനസ്സും താല്പര്യമുള്ളവര അങ്ങനത്തെ നിശ്ചയദാർഢ്യം അതിനുള്ള തീരുമാനം വരെ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആകേണ്ടത് ചിലത് ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കും എന്നോട് പറയുന്നു ഇന്ത്യൻ സമയം എട്ട് ഇരുപതിന് ആ പൂട്ട് ദൈവം അഴിച്ചു വിടുന്നു ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അഭിഷിക്തനുമായി ഞാൻ ആ ഒരു ബ്ലോക്കിനെ അഴിച്ചും മാറ്റുകയാണ് ഈ രാത്രി നിങ്ങൾ വിടുതൽ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചോളാൻ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോട് ഇടപെടുന്നു എനിക്കൊരു വാക്ക് കർത്താവ് എൻ്റെ വായിൽ തരുന്നു ആ ശബ്ദം ഇതാണ് പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞായത് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മിനിറ്റുകളകത്ത് ഡെലിവറൻസ് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചോളാൻ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി പ്രവചിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു വിശ്വസിച്ചതിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ വിശ്വസിച്ചതിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഈ മീറ്റിംഗിന് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാ കയറി കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കൊരു ദൈവശബ്ദം വേണമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം വേണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമേ എന്നോട് കർത്താവ് അങ്ങനെ പറയുന്നു അതെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ദൈവം ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ സാക്ഷി ഈ മീറ്റിംഗ് ദിവസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കർത്താവ് തരാൻ പോകുകയും അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിച്ചോളാൻ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടുന്നു അപ്പൊ സെക്കൻഡ് വൺ അവിശ്വാസമാണ് അവിശ്വാസം ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തെ ദൈവ പ്രവർത്തിക്ക് തടസ്സം ഭയമാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് അവിശ്വാസമാണ് അവിശ്വാസമാണ് മൂന്നാമത്തത് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഓടിപ്പോവുകയാണ് മൂന്നാമത്തത് ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനമാണ് ചിലരെ എത്ര ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെട്ടാലും ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ അതിനെ കണക്കാക്കുന്നവരുണ്ട് യേശു ഒരു വീടിന്റെ വാതുക്ക് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുട്ടി മരിച്ചിട്ടില്ല ഉറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞു ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് യേശുവിനെ കളിയാക്കാനേ നേരം കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടായിട്ട സ്ത്രോത്രം എന്നോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കും ദേവപ്രസാദങ്ങളെ കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നു നിന്നെ പലരും അവഗണിക്കുന്നു പരിജ്ഞാനക്കേടാന്ന് പറയുന്നു പരി മറ്റുള്ള പലർക്കും നിന്റെ അഭിഷേകവും നിന്റെ സാക്ഷ്യവും നിന്റെ കയ്യടിയും പാട്ടും ഒക്കെ മറ്റു പലർക്കും ഒരു പരിഹാസമാണ് പക്ഷെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അത് പ്രസാദമാണെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു കേട്ടോ ദൈവം നിന്നെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നു റാം ഷഖല ഹസിയാന്ധര ലപ്രക്ക ഇപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ചിലരുണ്ട് ചിരിച്ചു കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ചിലരുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ നടുവിൽ നീ ആരാണെന്ന് ദൈവം തെളിയിക്കുമെന്ന് ശക്തിയുള്ളൊരു പ്രവചനദൂത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു തരുന്നു വിശ്വസിച്ചോ ഇത് ഡെലിവറൻസിന്റെ രാത്രിയാണെന്ന് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു എന്നോട് കർത്താവ് പറയുന്നു ഒമ്പത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പും കഴിഞ്ഞ നാലാമത്തെ മാസവും കഴിഞ്ഞ വീക്കെൻഡുകൾ സമയങ്ങളിലും കേട്ട ഒരു പ്രൊഫസിയുടെ നിവർത്തി വേഗം ഭവനത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒമ്പത് മാസങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഒമ്പത് മാസമായ കേട്ടൊരു പ്രോഫസി നിറവേറാൻ പോവുക ശക്തിയോട് അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അടുത്ത എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനകത്ത് വീടിനകത്ത് ഒരു പ്രവചന ദൂതിന്റെ നിവൃത്തി നടക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് കർത്താവ് പറയും പ്രത്യേകിച്ച് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ഡെലിവറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫസി ആയിട്ട് കർത്താവ് അതിനെ കാണിച്ചു തരും ഡെലിവറൻസ് ആയിട്ട് കർത്താവ് അതിനെ കാണിച്ചു തരും നീ അതിനെ വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിച്ചോളാൻ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോട് ഇടപെടുന്നു റാം സി ഖൽമന ഹസിയാധര ലബ്രക്കസ്ബി ആരവഗണിച്ചോ ആരും മാറ്റി നിർത്തിയോ അവരുടെ എല്ലാം നടുവില ജോസഫ് അവർക്ക് പ്രഭുവായി മാറിയത് ദൈവം നിന്നെ നിന്റെ കൊമ്പിനെ ഉയർത്തുമെന്നും നീ അവരുടെ നടുവിൽ ഒരു പ്രഭുവായി മാറുമെന്നും കർത്താവ് ഇന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ ദൂത് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് നടക്കും പെട്ടെന്ന് നടക്കും അങ്ങളെ എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു റാം ഷബല ധരഗ്യാന്ധര ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഒരു വല്ലാത്ത വിഷയമാണ് ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവപ്രവർത്തിക്ക് അത് തടസ്സമായി മാറും യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനമാണ് യേശു ഇത് അത്ഭുതങ്ങൾ പരീക്ഷന്മാർ വിശ്വസിക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനമാണ് യേശുവിനെ ദൈവമായിട്ട് അവർ അംഗീകരിക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോൾ അവഗണിക്കുന്നോ അവിടെ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം കയറി വരും ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം പൗലോസ് അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാ
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എവിടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ നാം സമർപ്പിക്കുന്നു അവിടെയാണ് അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് ജോസഫ് ആന്റണി ദേവദാസ കർത്താവിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും വിട്ടുകൊടുത്തോ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുവരെ നടക്കാത്ത ചില മിറക്കൾ നടക്കാൻ പോവുക നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഇതുവരെ നടക്കാത്ത ചില മിറക്കൾ നടക്കാൻ പോവുക നിങ്ങൾ ഒരു ദേശാധിപതിയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച കർത്താവ് എന്നെ കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾ കാൽ ചവിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു പൈശാചിക മുഖത്തിന് ജീവൻ ഇല്ലാതാകുന്നത് പിന്നെ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തതുപോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്ന കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു നിന്നെ വഴി ചില തടയും കേട്ടോ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല പക്ഷെ വഴി തടയും വഴി തടയുന്നത് ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കത്തില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറയും നിന്റെ പ്രാണനോ നിന്റെ ശരീരത്തിനോ ക്ഷീണമോ പ്രയാസമോ ഉണ്ടാകാതെ ഞാൻ നിന്നെ ഉള്ളങ്കരത്തിൽ വഹിക്കുമെന്ന് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയുള്ള ഒരു ദൂത് അറിയിക്കുന്നു വിശ്വസിച്ച് അതിനെ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാൻ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയം വ്യാപരിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയം വ്യാപരിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയം വ്യാപരിക്കട്ടെ എബിൻ ആൽബിൻ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പിന്നെയും പറയുന്നു നിന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു അപ്ഡേഷൻ നടക്കാൻ പോവുക കേട്ടോ നിനക്കൊരു നന്മയുടെ സ്രോതസ്സിന്റെ പുതിയ വഴി കർത്താവ് തുറന്നു വരാൻ പോകുക നിനക്ക് നിന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു അപ്ഡേഷൻ നടക്കാൻ പോവുക മിനിസ്റ്റി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല ഫിനാൻഷ്യലി നിനക്കൊരു അപ്ഡേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി വഹിക്കുന്നവനായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ കാണുന്നു കേട്ടോ നീ പലരെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും നീ പലരെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും നിന്റെ കൂടെ ഒരു ഭയങ്കര ഭയങ്കര കൂട്ടം യൂത്തിനെ കാണിച്ചു തരും ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം യൂത്ത് നിന്നോടൊപ്പം സഹകരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ കാണിച്ചു തരും ശക്തിയോടെ നീ അതിനു വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചോളാൻ കർത്താവ് പറയുന്നു കാലിഫോർണിയ എന്ന സ്ഥലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നിന്നെ അസാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് പറയും ആ സ്ഥലത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ നിർത്തും അവിടെ നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നെ കൈത്താങ്ങാൻ വേണ്ടി ദൈവം ജോലി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വനിതയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് കാണിച്ചു അവർക്കൊരു അറുപത്തിയഞ്ചിലധികം പ്രായമുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വനിതയെ കർത്താവ് കാണിച്ചു തരുന്നു അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു പോയതാ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു പോയതാ പക്ഷെ അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ നല്ല സൗകര്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ദൈവഭക്തയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്റെ മിഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയി നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നു നാട്ടിൽ നാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവല്ലായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവല്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നു ഇടുക്കി ജില്ലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവല്ലക്കാരനാണ് പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി രണ്ട് ജില്ലകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ബൃഹത്തായ ഒരു ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ അയക്കുന്ന ദിവസം വരാൻ പോകുന്നു എന്നെ വിളിച്ചു പറയണേ അതുപോലെ തന്നെ വള്ളി പുള്ളി മാറാതെ സംഭവിച്ചിരിക്കും കാല് ചവിട്ടുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തെ അലട്ടുന്ന ചില ശാപങ്ങൾ നിന്റെ കാൽവെപ്പിനാൽ ദൈവം പൊട്ടിച്ചു മാറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ച കർത്താവ് എന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നു നീ അതിനെ സമ്പൂർണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചോളാൻ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായി കടക്കുന്ന ഭയം അവിശ്വാസം ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം പൊളിഞ്ഞു പോകാൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കട്ടെ ഇവർ അത്ഭുതം കാണട്ടെ അസാധാരണമായ ദൈവപ്രവൃത്തി അനുഭവിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജെൻസി എന്ന ആന്റി അത്ഭുതം കാണട്ടെ വലിയ ദൈവമഹത്വം അനുഭവിക്കട്ടെ അനിലാവർഗീസ് വലിയ ദൈവപ്രവർത്തി കാണട്ടെ അഞ്ജലി വലിയ ദൈവപ്രവർത്തി കാണട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്രേസിയാമാമ കർത്താവ് വലിയ ദൈവം മഹത്വം കാണട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഡിവൈസിലെ എല്ലാവരെയും ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അമേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളോടൊപ്പം കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ സന്തോഷവും ഭാഗ്യവുമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു മൂവ്മെന്റ് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എനിക്ക് മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നന്നായിട്ട്
ആയിട്ട് ആൽബിനായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചതേ ഉള്ളു അല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ആരെയും അറിയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അറിയുന്നത് കേട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാട്ട് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആൽബിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ലവ് യു താങ്ക് യു പ്രസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ പ്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്തിരുന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു താങ്ക് യു പ്രസ്റ്റ് താങ്ക് യു പ്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പ്രൊഫസി ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ നാട്ടിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ പോൾ ബ്രദർ എന്നോട് ഇതേ കാര്യം മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്ന് ഒരു സപ്പോർട്ട് വരുമെന്ന് അത്തേ പ്രൊഫസി എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ബിസിനസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ പാസ്റ്റിനോട് ഫാസ്റ്റിനോട് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ ടങ്സിൽ പ്രയർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൂടുതലായി ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന നിൽക്കേണ്ട സമയമാണ് പല പല പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ടങ്സിൽ ഒരാഴ്ചയായി തുടങ്ങി പക്ഷെ അസാധാരണമായ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആ പ്രയറിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നവർക്കെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ടൈം ഇപ്പൊ എട്ടരയാണ് മാർച്ച് പതിമൂന്ന് പോലെ അത് ഏഴരയാവും അമേരിക്കൻ ടൈം പത്ത് മണിക്ക് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂറാണ് ഇപ്പൊ പ്രയർ പ്രയർ പക്ഷെ അത് ആത്മാവിന് ഒരു മണിക്കൂറിലേക്കാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അത് വലിയ വിടുതലായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാവുന്നവർ എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കണം നമ്മളാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പ് നമ്മളാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം നമ്മളാണ് ചെന്നായിക്കളുടെ ഇടയിൽ ലോകത്തിന് കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ ഒരു ഷീപ്പിനെ പോലെ ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇതൊന്നും അല്ല ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അനർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഈയോബ് തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ യോബിനാണ് വിടുതലുണ്ടായ ആദ്യം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വിടുതൽ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ ദൈവത്തിന് കൃത്യമായി അറിയാം ദൈവം അതിനെല്ലാം നമുക്ക് വിടുതൽ തരും ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എന്നെന്തെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം എല്ലാം പലപ്പോഴും എന്നോട് ലിങ്ക് പലവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കയറിയ ലിങ്കിൽ തന്നെയാണ് അടുത്ത ശനിയാഴ്ചയും ഏഴു മണിക്ക് കയറേണ്ടത് ലിങ്കിന് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഐ ഡിക്ക് വ്യത്യാസമില്ല പാസ്വേഡിന് വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാ ആഴ്ചയും അത് ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഈ നമ്പറിൽ എനിക്കൊന്ന് വാട്സപ്പ് ഒരായി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടത്തെ എല്ലാ വീഡിയോസും ലിങ്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സും ഞങ്ങൾ അയക്കാറുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഹൈ ഇട്ടാൽ മതി ഒരു വാട്സപ്പില് വിളിച്ചാ ചിപ്പ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം ഏഴു മണിക്ക് ഇന്ത്യൻ ടൈം ഏഴു മണിക്ക് അമേരിക്കൻ ടൈം എട്ടരയ്ക്ക് നമുക്ക് കാണാം ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് ഹെർലിനെ താങ്ക് യു ഫാസ്റ്റ് ഔട്ടായി പോയി ഹെർലിൻ താങ്ക്സ് താങ്ക്സ്